And the question is whether or not we should be in a position where you uh, um, are, why can't the, the, the experts say, we know that this virus is in fact, uh, um, uh, it, it, it's going to be, uh, or excuse me, we, we, we know why all the drugs approved are not temporarily approved, but permanently approved. You, you, you got the vaccination? Yeah. Are, are, are you okay? I mean, you seem, no, it works. Or, este fue Joe Biden que tuvo la entrevista de Town Hall con CNN en Cincinnati, donde el público le hizo preguntas y también Don Lemon, que es el presentador de CNN, le hizo varias preguntas. Muchas personas han visto esto, pero otras personas no lo han visto. ¿Por qué? Porque la noticia no se ha hecho tanto eco de esta información. Miren cómo es la noticia. CNN es suave con Joe Biden, pero es duro con Donald Trump. Fox News es igual. Suave con Donald Trump y duro con Joe Biden. Cada noticiero ala para su lado. Aquí, mi gente de la NASA y el Rey Studios, vamos a ver objetivamente lo que pasó con Joe Biden. Si pudo formular, si confundió o no, si terminó, si hizo bien, si no. Porque él es el presidente del país, de los Estados Unidos. No podemos pasarle un pañito tibio. Él debe de representar y hay estándares. Para el presidente que se pueda comunicar con las personas y que todo salga bien. Vamos a ver qué pasó aquí. Muchos criticaron que la audiencia fue muy poca. Yo no voy a criticar a la audiencia porque con el COVID quizás lo hicieron así por distanciamiento. Vamos a darle ese punto. Vamos a ver aquí todo lo que pasó. Empezó con Don Lemon haciéndole una introducción y después vamos a ver las preguntas que le hacen al inicio. Without further ado, everyone, let's welcome the 46th president of the United States, Joe Biden. La entrada del presidente Joe Biden a Cincinnati para su town hall con CNN, reaccionado por el Rey Estudios, los de la NASA, los del Castillo, mis aliens. Un saludo en Facebook y YouTube. Dale me gusta a este video si amas la vida y la salud igual que yo. Este es el Rey Estudios. I want to get to the audience, and I know you, you don't want to sit down, right? So you said last month that this, um, that the virus is in retreat. Do you still feel that way? Is that still well, the case? Well, look, here's, it's real simple. We have a pandemic for those who haven't gotten the vaccination. It's that basic, that simple. Joe Biden empieza diciendo aquí, cuando le hacen la primera pregunta, los casos están arriba, estamos en la pandemia. Dijiste que el virus se estaba retirando. ¿Todavía piensas lo mismo? Él dice, bueno, miren lo que hay. Tenemos una pandemia para los que no se han vacunado. Así empieza Joe Biden. ¿Qué opinas tú? Vamos a ver las siguientes preguntas. 10,000 people have recently died. I am really concerned. What is your message to those parents, educators, and school districts? I understand your concern. I really... Ok, ella le pregunta sobre las vacunas y los niños y que está preocupada. Ella dice, ¿cuál es tu mensaje para las personas que están preocupadas porque las vacunas no se han aprobado para niños menores de 12 años? Ella como profesora y como madre quiere saber cuál es el mensaje del presidente del gobierno para esas personas preocupadas por sus hijos. Vamos a ver la respuesta de Joe Biden aquí, que desde aquí en adelante las cosas se empiezan a tornar un poco diferente. I do. My children are grown now, but my grandchildren, I have, and I have one is only one and a half years old. So, you know. Well, let me ask you, let me follow up on a question and ask you, when will children under 12 be able to get vaccinated? Soon, I believe. Now, look, one of the things that I committed to do when I got elected, I said, How I soon would, as soon, Mr. President, not to go. Well, I, I, and that's what, let, me hear, let me finish the question. The answer. Soon, in the sense that I do not tell any scientists what. <laughs> Perdón. Ok, la mujer le pregunta. Don Lemon le hace la pregunta mejor. ¿Cuándo se podrán los niños menores vacunar? Y estará aprobado. Pronto, pronto. Pero ¿cuándo es pronto? Pronto, tranquilo, pronto. Déjame terminar la pregunta. Digo, déjame terminar la respuesta. Fue lo que dijo Joe Biden. Continúe, honorable señor presidente. Children at ages 3, 4, 5, 6, 7, and 8, they in fact are all have different makeups. They're developing. They're trying to figure out whether or not there's a vaccination would affect one child that's at such and such. Ok, dice que se está averiguando que los niños son diferentes. Puede haber una misma vacuna que sea bien para un niño y malo para otro niño, que muchos niños tienen alergias. Ok. That's underway, just like the other question that's illogical. And I've heard you speak about it because you always, I'm not being solicitous, but you, you're always straight up about what you're doing. And the question is whether or not we should be in a position where 
you uh, um, are why can't the 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 Ok, 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 que Joe Biden, let's go Joe Biden, ese es el problema aquí, es que la cosa se empieza a tornar un poquito como presidente de los Estados Unidos, Mr. Joe Biden, let's go, let's see. Experts say we know that this virus is in fact, uh, um, uh, it, 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 it's going to be. Biden, come on Biden, no me haga pasar, qué vergüenza con la gente de la NASA, Tel, termina Biden, vamos a ver. La oración, formula. A veces a uno se le va el tren, siendo suave, del de, de pensamiento. Pero aquí en el stage, en frente de todo el mundo, se debe de formular esa oración bien en la mente para explicarla. Continúe, presidente, que, que ahí se está enredando. Be, uh, or, me, we, we, we know why all the drugs approved are not temporarily approved, but permanently approved. Yeah. That's underway too. I expect that to occur quickly. Well, that means you mean for the FDA. For the okay, okay, okay. You mean, él dijo algo ahí. No se sabe lo que él dijo. Don Lemon para ayudarlo. Okay, you mean the FDA, the Federal Drug and Food Administration. FDA. Yeah. So the what Federal you, Drug Administration. You, you said that. Ahí lo repitió. Yeah, yeah. We know. We know. By the we know. Talking to scientists. So, but what are, what are they telling you, Mr. President? What Estás hablando con los científicos. ¿Qué te dicen los científicos, Joe Biden? Telling me is let us decide based on scientific data and how we proceed, do it the way we would ordinarily do it. Look, for example. Ok, que dejen a los científicos decidir cómo es mejor. Por ejemplo, vamos a ver, Joe Biden. Everybody talks about how, you know, this virus can, this, this, uh, uh, the, the drugs. That oh, come on, Biden, come on. Ese es el problema de que Biden se está enredando aquí. Te estamos ayudando, Biden, pero continúa. The design to kill the virus came along so quickly. Mm. Been working on it for two decades. Mm. There's nothing quick about this. It's been over two decades. So people say, I'm not taking a drug that was so approved so quickly. It's been two decades. The truth is, we haven't said it enough to people. Ok, esta parte, yo no soy médico ni doctor, ok? Recuerden que aquí en Facebook y, y, y en YouTube hay que manejar el tema del COVID. Él dice, hay personas que se quejan, que dicen que la vacuna se aprobó muy rápido y que eso dura más tiempo. Entonces él dice, no, es que están equivocados porque estamos trabajando por two decades, dos décadas trabajando en esto. Eso tiene mucho tiempo. Pero entonces muchas personas se han cuestionado esta parte diciendo, ¿cómo que dos décadas trabajando en estas drogas que matan el virus cuando el virus es 2019? Quizás antes o estaban trabajando ya porque sí estaban trabajando en los laboratorios y por eso es que las personas no confían. ¿Cuál es la versión oficial? ¿Es nuevo o es viejo? El COVID y el SARS no es de ahora, pero ese novo, nuevo variante de COVID-19 era alegadamente nuevo. Pero él dice que estas drogas las están trabajando por dos décadas, 20 años. Muchas personas se han confundido aquí. Un doctor, un doctor que explique esa parte bien para entender. Siga, señor presidente. To allay their fears, there's nothing, their, their fears, it's nothing that just happened to yesterday and they said, well, let's take a shot on this. And there's a ok, que no es algo que se hizo ayer y que están adivinando. Él dice que no se, están, no se está adivinando. Y en esta parte de aquí le hablan sobre el filibuster, que es algo, es una regla del Senado que para pasar una legislación se necesitan 60 votos. Debe de ser el partido completo, 50 50 votos más 10 del otro partido para forzarlos a trabajar juntos y que un solo partido no lo haga todo solo. Pero los demócratas no quieren esto porque dicen que los republicanos no van a apoyar como quiera y que no van a poder pasar su agenda que quiten el filibuster. Todos los, todos los demócratas, menos Joe Biden y tampoco Joe Manchin y Christian Cinema quieren que quiten el filibuster. La mayoría de demócratas quieren. Los republicanos no quieren. Cuando Mitch McConnell era el líder, no quitaron el filibuster. Era necesario. Ahora los demócratas quieren quitarlo y Mitch McConnell dice que no, que no pueden hacer esto. Entonces, cuando Joe Biden le preguntan, ¿vas a quitar el filibuster? Miren, que él quiere traer el país junto, que no se quiere basar en el filibuster. Pero Don Lemon le dice, pero no es la única forma de que puedes pasar tu agenda. Le dice, no, no creo. Él cree que puede trabajar con republicanos. Why protect it? ¿Por qué protegerlo? Ese es Don Lemon. Like, ¿Por qué? ¿Por qué? Don Lemon, súper suave con Joe Biden. Let's go. There's no reason to protect it other than you're going to throw the entire Congress into chaos and nothing will get done. Él dice la razón para proteger el filibuster es que si lo quitan vas a poner el Senado en un caos total. Pero los demócratas no están contentos con estos, con esto, con estos, porque dicen que está en un caos ahora, porque no pueden pasar su agenda si no es una reconciliación del presupuesto, que por orden regular no podrán porque los republicanos lo van a bloquear. Dimes tú, pero Dios mío, ¿y qué es lo que me pasa? Sí, peor que yo, Biden. 
¿Qué opinas? ¿Deben de quitar el filibuster o deben de dejarlo ahí? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. One of those other networks is not a big fan of mine. Uh, one you talk about a lot. But if you notice, as they say in, in, in the southern part of my state, they've had an altar call, some of those guys. All of a sudden they're out there saying, let's get vaccinated. Let's get vaccinated. The very people before this were saying, so that, but that, I, I shouldn't make fun of it. That's good. It's good. Ok, él dice aquí, algo que está pasando es que un noticiero de esos que me critican mucho, que es Fox News, tuvieron una llamada al altar porque ahora están diciendo a, sus, a las personas que se vacunen. So, él dijo, pero no debería burlarme porque como que se iba a burlar de eso que cambiaron, pero dijo, no, 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 no debería bur burlarme. Es bueno, es bueno que le digan a las personas que se vacunen. It's good. We just have to keep telling the truth. That's why, for example, my wife just flew to Alaska today. Family, here I am on television every night. There is ambivalence, there's misinformation, and there's also mistrust in the system. How do you fix that? Okay, so, in pregunta importante. Le preguntan a Joe Biden aquí. Hay mucha desinformación, pero también no hay confianza en el sistema, en el gobierno. ¿Cómo puedes arreglar eso? Miren esto. Part of it is not just that they see you on television and trust you. The people who seem to have the most impact are, the, are, are you know, that for that 17 year old kid, the kitty he or she plays ball with. Mm -hmm. you, you, you got the vaccination? Yeah. Are, are, you, are you okay? I mean, you seem, no, it works. Or, you, you know, or, 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 or the mom and dad, or, mm. or, 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 or the neighbor, or when you go to church, or when you're. No, no I, I, I really mean it. There are. <laughs> Trusted interlocutors. Think of the people. If if your kid wanted to find out whether or not there were there's a man on the moon or whatever you know something or you know whether those aliens are here or not. You know who are the people they talk to beyond the kids who love talking about it. They okay, yo, yo no voy a traducir esa parte porque él estaba rumbling, hablando de muchas cosas diferentes que muchas personas no entendieron y criticaron muchísimo a Joe Biden porque habló de los niños, habló de de jugar. El fútbol y habló de quién hablan los niños sobre los aliens. Yo entendí ya lo que él quiso decir aquí. Las personas, miren lo que pasa. Él hizo una pregunta a, a Lemon que fue como, ¿tú, tú te vacunaste? Pero en verdad no fue a Lemon que le preguntó esto. Él hizo un ejemplo, lo que pasa es que no se entendió. Y mal por él que no puso su ejemplo bien. Vamos a verlo de nuevo rápidamente. O el neighbor, o cuando vas a la iglesia, o cuando vas No, I, I, I really mean it. There are Trusted interlocutors. Think of the people are, are, you know, that for that 17 year old kid, the kitty he or she plays ball with. Mm -hmm. you, you, you got the vaccination? Yeah. Are, are, you, are you okay? I mean, you seem, no, it works. Or, <laughs> you, you know, or, 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 or the mom and dad, or, 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 or the neighbor, or when you. Yo, yo me río, ¿sabes? Porque yo entendí ya lo que él quiso decir. A él lo criticaron ahí. Crucificaron a, a Joe Biden en esa parte de. You got the vaccination? Are you okay? ¿Qué le preguntó eso a Don Lemon? Miren, 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 miren de nuevo. For that 17-year-old kid, the kitty he or she plays ball with. Mm -hmm. you, you, you got the vaccination? Yeah. Are, are, are you okay? I mean, you seem, no, it works. Or, you, you know, or, 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 or the mom and... Oye, todo el mundo que vio eso, dice que lo vi en la noticia, que él estaba hablando y de repente le pregunta a Don Lemon, You got the vaccination? Are you okay? Y, y, y dijo, like, yeah. Entonces, like, ¿y eso? ¿Qué, ¿Qué pregunta fue esa ahí? Pero no fue que él le preguntó a Don Lemon, sino que él estaba poniendo un ejemplo de que cómo se hace confianza en la vacuna, que cuando los niños y los van a jugar al parque, fútbol, lo que sea, están con las familias que le, se preguntan, You got the vaccination, te vacunaste, estás bien, funciona, que la gente hable, diga cómo se siente. Pero eso no se entendió así. Yo estaba ready para criticar a Joe Biden en esa parte, pero ya yo entendí lo que él quiso decir, pero no se transmitió de esa manera. Eso fue lo que pasó. Un dad, o el neighbor, o cuando vas a la iglesia, o cuando you're No, I, I, I really mean it. There are trusted interlocutors. Think of the people. Eso, pero entonces uh, se enreda un poco Joe Biden aquí. Es, eso fue lo que pasó. Ahora le hacen otra pregunta sobre la violencia. How will you address gun violence from a federal point of view to actually bring about change and make our local cities safer? No, I'm not being a wise guy. There's no reason you should. Have you seen my gun violence legislation I've introduced? As you know, 
because you're so involved. Actually, crime is down. Gun violence and murder rates are up. Gun. Ok. A él le preguntan, ¿cómo vas a lidiar con la violencia de armas desde un punto de vista federal? Y él dice, él dice, el crimen está abajo, pero la violencia de armas está arriba y asesinatos. O sea, él dice que el crimen está abajo y que violencias de armas y asesinatos está arriba. La realidad que yo lo busqué es que la violencia y el crimen en su totalidad están arriba un 25%. Esto está mal y va de mal en peor. También en todo el país están haciendo shoplifting, que son ladroncitos que se meten a cualquier tienda y farmacias a robar. Y siempre y cuando no roben más de mil dólares, la policía no les hace nada. Si quizás los meten presos, los sueltan. Entonces los seguros salen muy caros que pase algo, un mal golpe, algo, pagar todo eso. Prefieren que se roben algo menor de mil dólares. Entonces también mataron uno los otros días un trabajador de la tienda Ride It. Todos los días están robando, el crimen está arriba y esto está fuera de control. Hay que hacer leyes fuertes para parar esa situación de los robos a tiendas y todos los crímenes que hay. Joe Biden dice que está abajo, pero en realidad todo está arriba. Y aquí en esta parte del video, Joe Biden habla sobre el COVID y las vacunas. Y después la doctora que se llama Leon Wing sale a decir que todo eso fue desinformación, que está decepcionada y que Joe Biden debió de hablar diferente. Joe Biden dijo aquí, no estamos en una posición de pensar que ningún virus, incluyendo la variante Delta, que es más transmisible y más letal con los que no sean vacunados, las vacunas que te pones ahora cubren todo eso y estarás bien. No tendrás COVID si tienes la vacuna, estarás bien. Bien, pero hay gente que aún con la vacuna se ha infectado de COVID, incluso en la Casa Blanca. Y la doctora Leanne Wing. Ay, cuando ella dijo que Biden, like, let people straight. Es una forma de decir que los desinformó. Voy a traducir todo lo que ella dijo después. Estoy decepcionada de Joe Biden. Estaba respondiendo preguntas como si fuera hace un mes. No está hablando de la realidad de lo que pasa ahora. Ahora tenemos tres veces el número de infecciones que hace un mes. Han subido más los casos por la variante Delta y no tenemos la respuesta de muchas preguntas. Estaba hablando que si tienes la vacuna, estás protegido de algunas enfermedades severas, pero no sabemos que también estás protegido de otras enfermedades. O si con la variante Delta, si estás vacunado, si puedes ser contagioso para otras personas. Sabemos que la vacuna reduce el chance de tú cargar el virus y la cantidad de virus, pero una persona con la variante Delta carga mil veces más el virus comparados con otras variantes como el COVID-1 o SARS, el, el COVID-19. El problema es que no sabemos y creo que Biden desinformó a la gente cuando dijo que si estás vacunado te puedes quitar la máscara, que les dijo algo que no es. Debió decir que estás seguro si estás vacunado y quien está a tu lado está vacunado. Si estás con gente sin vacunar, debes de tener máscara porque aún así te puede dar el virus. Que es la situación que hemos visto, que personas vacunadas aún así se pueden infectar. Y así que mi gente del Rey Estudios, esta fue la reacción y explicando y mirando juntos el Town Hall de Joe Biden y cómo le fue. ¿Qué opinas? Sobre esta situación, yo les diré mi opinión sobre Joe Biden. Joe Biden está tratando de informar a la nación, pero él a su edad y en su condición de presidente a veces no puede como terminar sus oraciones o formular bien sus respuestas para explicarle al público. Puede estar hablando de algo y terminar en otra cosa. Él quizás tenga el dato, pero debe de haber una conexión entre lo que él quiera transmitir. Yo tenía... Esta idea cuando los debates antes de él ser presidente, dije wow, estos debates van a estar interesantes, pero en, en los debates él pudo hablar bien. Estaba bien hasta este punto que ha tenido algunas incoherencias en lo que el presidente ha dicho. No significa que sea bruto, que sea estúpido, nada de eso, sino que quizás Joe Biden debe de tener más coherencia para explicar algunos temas. Esa es mi opinión. ¿Qué opinas tú? Déjame saber todos tus pensamientos en los comentarios. Este es un medio independiente que hablamos aquí lo que debamos hablar porque no estamos ni de un lado ni del otro. Siempre mirando y reaccionando a todo lo que pasa aquí. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.